Alpine buscando novas equipes, George Russell preparado para assumir a Mercedes e o futuro de Valtteri Bottas que agora está sendo especulado até mesmo na Red Bull. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias nesta sexta-feira, começando com a Alpine conversando com potenciais equipes novas da Fórmula 1. Quem confirma isso é o Marcin Butkowski, o diretor executivo da equipe. Ele fala que a Alpine tem sim conversado com potenciais equipes, empresas interessadas em se juntar à Fórmula 1 e que essas conversas são principalmente para o fornecimento de motores, ou seja, a Alpine, vulgo Renault nesse caso, está buscando ampliar o seu leque de equipes clientes. Claro que isso auxilia em desenvolvimento, dados coletados e dinheiro que acaba entrando também, a gente tem que lembrar desse aspecto. Mas o que ele fala não é somente sobre os motores, ele ainda fala uma questão muito interessante. Botkowski afirma que existem algumas empresas que gostam de tornar isso público, ou seja, no caso a Volkswagen, que nós ainda não sabemos se ela vai entrar com a Audi ou com a Porsche, mas existem sim empresas interessadas em ingressar na Fórmula 1 que não tornaram esse desejo público. E quando ele fala, ele fala de forma a colocar no plural, ou seja, Podemos sim ter num futuro próximo, ou talvez lá em 2025, 26, quando vier um novo regulamento de motores, algumas equipes a mais, umas duas ou três equipes a mais no grid, o que seria excelente para a categoria. Vale frisar também que a Fórmula 1 tem um limite hoje em dia no grid de largada. Se antigamente você tinha 30 e tantos carros, hoje em dia a Fórmula 1 coloca até 26 carros no grid, o que para mim, Matheus, poderia ser um número maior, por que não 28, por que não 30? Também vale lembrar que existe um problema para entrar na Fórmula 1 com uma taxa absurda de cerca de 200 milhões de dólares que em algum momento deve ser repensada, já que uma taxa de 200 milhões já é até mesmo algo que faz repensar o teto orçamentário também, meio que não faz sentido. Mas voltando à Alpine, eles falam que tem sim muito interesse conversaram com essas possíveis interessadas, mas até agora não tem nada muito concreto nessa história toda. É claro que ainda existe um processo todo por passar, mas que um grande projeto está sendo montado e claro, se for financeiramente bom para as equipes, naturalmente vão discutir e considerar acabar tendo aí ajuda ou suporte, melhor dizendo, da Alpine como fornecedora de motores. Então toda essa questão da Alpine basicamente é dizendo que sim, poderemos ter novas equipes em breve, tanto do grupo Volkswagen, que também pode entrar como fornecedora de motores, como também aí de empresas que estão no anonimato concorrendo a essa vaga. Você também deve lembrar que há até pouco tempo se falava numa tal Pantera que poderia entrar na F1 e desde então deu uma sumida, mas quem sabe também não entra no páreo em breve. Mas aí, qual a sua opinião? Você vê com bons olhos essa fala do Bukowski? Você acredita que tanto a Renault fornecer motores quanto também outras equipes entrarem vai ser bom para a Fórmula 1? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para o mercado de pilotos, um mercado que tem a famosa Silly Season e a Silly Season por vezes acerta e por vezes a gente sabe que são histórias inventadas para gerar cliques e é claro, a gente traz aqui para vocês, gera clique aqui também, mas claro, passando para vocês tudo o que está acontecendo no mundo da Fórmula 1. E dessa vez nós temos primeiro de tudo o Russell falando sobre a possibilidade de se juntar a Mercedes e ele manda meio que uma indireta já que sabe que o Bottas está na corda bamba. O Russell fala o seguinte, vamos abrir aspas aqui para ele. Eu me sinto pronto para lutar nos campeonatos mundiais e vencer corridas. Eu adoraria ter entrado na Fórmula 1 e lutar pelas vitórias desde a minha primeira corrida, mas talvez eu olhe para trás em 10 ou 15 anos e diga que essa experiência no fundo do pelotão rendeu dividendos para mim no longo prazo. Mas não importa onde eu esteja no próximo ano, não importa a posição pela qual vou lutar, seja por títulos ou apenas por pontos, vou dar tudo o que tem. Vale lembrar que a imprensa trata o Russell como certo na Mercedes. O que tem sido falado de pessoas de dentro da Fórmula 1 
é que o Bottas já está com o pezinho fora da equipe, enquanto o Russell vai sim ser anunciado em algum momento em breve. Inclusive a Mercedes estaria segurando esse anúncio justamente para não tirar o foco do Bottas, que em 2021 tem um papel fundamental para ajudar a Mercedes a conquistar o campeonato de construtores e também ajudar o Hamilton a conseguir o campeonato de pilotos. Então o Bottas tem um papel fundamental já que a Red Bull tem conseguido alguns pontinhos também com o Pérez. Essa briga dos segundos pilotos pode definir muito dinheiro para as equipes nos construtores. Então a Mercedes não deve fazer nenhum anúncio por agora, mas o próprio Bottas, você deve se lembrar que nós trouxemos aqui no canal, já está conversando com outras equipes. Ele já afirmou que está sim com seus empresários buscando conversas, equipes, enfim, outras possibilidades para 2022. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos, mas o mais provável na minha cabeça, Matheus, isso aqui agora é falando de mim, eu acredito que o Bottas deve ir para Alfa Romeo ou até mesmo Williams, enquanto o Russell vai para Mercedes. O Russell na Mercedes é praticamente certo, o Bottas é que tem que definir o seu futuro o mais rápido possível. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para o que está chamando a atenção e deve ser a capa desse vídeo. Os novos rumores já ligaram novamente Valtteri Bottas para a Red Bull em 2022. E quando perguntado sobre a situação do Pérez, o Helmut Marko jogou um pouquinho mais de lenha na fogueira, falando que realmente ainda não sabe. Então vamos abrir aspas para o Helmut Marko. Há algumas opções que nós estamos avaliando, mas eu não quero mencionar nomes. A primeira intenção é continuar com os pilotos que nós temos. O anúncio será em Spa ou em Zandvoort e envolverá as duplas de Red Bull e Alpha Tauri. Então o Helmut Marko deixa claro que eles ainda estão avaliando nomes, sendo que há pouco tempo estavam cravando que Pérez renovaria, ou seja, já tem uma mudança aí de approach, né, de realmente visão da situação do Pérez, e nisso tudo a gente pode até começar a especular, conforme está na matéria que você lê aí do Auto Racing, que o Bottas pode ir para a Red Bull. A Red Bull vai querer o Bottas como segundo piloto, ele é um segundo piloto passivo, então ok, ele não incomodaria o Max, mas enfim, aí é toda uma situação. Mas também nós temos que falar aqui a frase do Helmut Marko sobre a diferença entre Pérez e Max. Há uma diferença para Max e ele não está feliz, nós pensamos que ele andaria mais perto e seria mais consistente. Quando ele tentou os acertos de Max, não deu certo, então ele está tentando encontrar seu próprio. Todos os nossos segundos pilotos têm um problema com isso. Então o Helmut Marko já expõe qual é o problema da Red Bull que é relacionado ao acerto de carro, é um carro muito arisco, difícil de pilotar, os pilotos falam isso, o Pérez falou isso quando pegou o carro pela primeira vez, que é muito peculiar, e o Marco deixa muito claro que eles achavam que o Pérez seria mais consistente, que ele andaria um pouco mais perto. Isso reforça a ideia de que a Red Bull está sim buscando opções no mercado além do Pérez. Isso então abre uma porta de ouro para o Bottas, porque teoricamente, pelo menos falando hoje, é melhor você ir para a Red Bull do que ir para Alfa Romeo ou Williams ou o que for. Então nesse caso o Bottas vai ficar de olho na vaga da Red Bull também. Mas qual a sua opinião? Para onde o Bottas deveria ir e a Red Bull deveria contratar o finlandês? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e também entrar lá no Ressaca Express porque tem muita notícia lá também. Um grande abraço, valeu e falou!